ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿ ಟೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವು ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿರಿಯೂರು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ವೈಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ X is a hydrochloric acid and Y is a sodium carbonate. Here it is. X is milk of Y is a hydrochloric acid. In the more it is, X is hydrochloric acid and Y is milk of magnesia. In the more it is, X is a milk of magnesia and Y is a ascorbic acid. In the more it is, X is a hydrochloric acid and Y is a ascorbic acid. In the more it is, X is a hydrochloric acid and Y is a ascorbic acid. In the more it is, X is a hydrochloric acid. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಬ್ಯಾಸಿರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸಿಯರ್ ಅಸ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫರ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನ
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಕ್ ಕ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೇನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತಾರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರ್ಯಾ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಲ್ಲಿನ ಗಿಲ್ಸ್ನ ಏನು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಕ್ರೇಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಲ್ಸ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ಒನ್ ರನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದ ಮಂಡಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಪನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ಈ ವೈರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಮೂವ್ಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಂಜುಳಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿರರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ತರ್ಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ಮು ಲೋಲಕ ಮೂವತ್ತು ಸಾರಿ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಟ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದೋದೇ ಬೇಡ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆ ನೆವರ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೆ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐರನ್ ಕೆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಝಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಝಿಂಕ್ ಕೆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಪರ್ ಕೆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಝಿಂಕ್ ಕೆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಝಿಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾಪರನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆ
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್